So, good night here, good morning there. Yes. Here we are, we, uh, we were eating with some friends, and since we have this call, we, we take the opportunity to uh, just start talking a little bit with you, just to uh, for them to get to know you before you come to Argentina. That will be a, a similar experience of what we are going to live in a few days. Lo que está diciendo es que aquí estamos, eh, son las 12 en Argentina, las 6 de la mañana en Dubai eh, y estamos justo comiendo con un grupo de amigos y queríamos aprovechar para que conozcan a Seú y le hagan preguntas tal como podría pasar ahora cuando viene Seú a Argentina. Eh, primero le vamos a preguntar a Seú que se presente. So first of all, Seú, we will ask you to present yourself one more time. One more time. Yeah. Okay. Okay. My name is Ramesh. I'm a doctor. And I would like to visit, I mean, I'm planning to come to your country now. And uh, the main purpose of coming there is to help raise the consciousness of, of the country. And that can only be done by raising the consciousness of each of us who could participate in the program. Perfect. Eh, lo que dice Sego es que ahora está por venir a Argentina y su intención principal es poder elevar la conciencia de, del país. Y para eso lo que tiene que hacer es trabajar en la conciencia de cada uno. Entonces, lo que proponen los talleres es trabajar en, los, en, en elevar la conciencia de forma individual para que se pueda elevar la conciencia del país. Um, so, what we were thinking about with you, Segu, is like they can start asking random questions, right? To see if, uh, yeah. where are we standing at. Yes. Entonces, lo que proponemos acá es que me estamos. Yeah. Esto es totalmente improvisado, por más que nos parezca. Estamos, estaba cenando mi novia con amigas. Eh, y amigos y que cualquiera sin conocer los Segu pueda aprender pueda preguntar lo que lo que quiera entonces primera pregunta de cualquier estilo uh, Lucas por ejemplo <laughs> he was asking uh, why he chose the worst uh, food, uh, soccer team in Argentina But that's a that, that's a joke <laughs> okay um, alguna pregunta vos tenías sí sí eh, ¿La en inglés o te la... En inglés, si querés, la, la traducimos. Eh, I want... Well, I want to know, like, you can give me... Eh, Fuerte para que se escuche. Bueno, <laughs> eh, what you think about... Uh, why the, the human is so selfish? Why we are so uh, selfish and... <laughs> se me acaba de risa. <laughs> uh, <laughs> um, no, that's the question. Okay, lo que pregunta eh, oh. es... ¿Por qué el ser humano es tan egoísta? Wait. Selfish, selfishness is because of a lack in a system. If a system is fully fulfilled, there is no question of having any negative emotion or negative desire inside. And so the moment you are fulfilled, your selfishness will go. Perfect. So I will have to remember everything you're saying now. Le estoy diciendo seguro que me voy a tener que acordar de todo. Okay, I will, I will speak short. Perfect. I will speak only one line. <laughs> eh, lo que está diciendo seguro es que me voy a tener que acordar exactamente todo lo que él quiere decir para tratar de traducirlo de la forma más fiel posible. Lo que dice es que el problema de ser egoísta tiene que ver con que hay cosas que te faltan. Cuando, el, cuando falta algo en el sistema, cuando el sistema está completo por sí, por sí mismo, no necesita nada de la afuera, entonces se elimina el egoísmo. So, uh, my question will be, um, why are, are we born with a lack of something in the system? ¿Por qué nacemos con falta de algo en el sistema? Okay. It all depends on what has happened in the past life, one of the things. In the past life, if the soul has something to fulfill, then that lack is, when you have that lack, then you will learn how to complete and correct that lack. So that's the way to learn. The soul doesn't come with the suffering. It does not want suffering, but it has to fulfill that. So that's the main reason why we are born with that lack so that we can fulfill it. So if we don't become selfish and once she has realized that she's selfish and she wants to get rid of it, that is the reason why you have that lack. Perfect. So in en pocas palabras lo que está tratando de decir Seu es que la razón de por la cual yo puedo llegar a ser egoísta tiene que ver con que es una parte de mi ser que todavía no completé en mi sistema lo que tendría que hacer es como esto de dejar de ser egoísta entonces vengo con este sentido de egoísmo para precisamente poder llenar ese vacío de egoísmo dejar de ser egoísta 
y vivir la experiencia de lo que implica dejar de ser egoísta en la Tierra. Porque mi alma, por ejemplo, en vidas pasadas, todavía no experimentó esa, esa parte. Entonces, eh, esto tiene que ver con es el, el aprendizaje, lo que a mí me falta todavía integrar, y por eso me falta en mi sistema para que en esta vida terrenal pueda integrar y hacer la experiencia de eso que me está faltando. Good. ¿Una pregunta? Yo la estoy pensando. Ok. No, estoy pensando también. They're, they're still thinking about it. Um, oh, let, let me tell you a little bit here. Uh, last uh, Sunday we we elect our new president here in Argentina. Eh, el domingo pasado elegimos nuestro nuevo presidente en Argentina. Oh, and what she's saying is that 50% of the people ch uh, chose one of the candidates and the other 51, well, it's 49 versus 51% chose the other, ca the, the winning candidate. Que una parte de la población eligió el 51% un candidato y el 49% del otro candidato. Mi pregunta es... And la pregunta es, her question is... ¿Para qué existe la política o, o cuál es la, el propósito de la política? Which is the purpose of the politics? ¿Cuál es el propósito de la política? You know, it is it is about teaching. It is a, it's about teaching us how to become one. It's about teaching us how to work together. It's about teaching us what is right. So that is the main purpose why politics comes. But then it has been used maybe for the correct reasons or not correct reasons. We need to bring this to the people, and people should realize this that it is for a good purpose for all of us. Ok, que el propósito real por el cual fue creado tiene que ver con eh, trabajar en la unidad, trabajar en unión y que somos uno. El problema es que cuando llegamos al poder, precisamente lo, nos olvidamos de este propósito, que no deja de ser algo que el sistema todavía no carece, que es la experiencia de ser uno. Entonces necesita todavía de la política como para... ¿Y qué hacemos cuando hay un país viviendo? Ok, she's asking if, what do we do when a country is divided in two? As, as a, an individual, as an individual being, what can I do like to merge or bring people together? What can I do to do that? O sea, ¿qué puedo hacer yo como individuo, individual, por ejemplo, en un país como Argentina, que el país está dividido en dos partes para intentar trabajar en la unión? We need to change within ourselves. We should not be fragmented ourselves. If we can bring into alignment the fragments inside us, Automatically, these vibrations will go and affect all the people around us, and so they will also start coming into alignment. That's the best way to do, uh, stop fragmenting and coming into oneness. Okay, lo que dice es que internamente estamos fragmentados y que el único trabajo posible es de forma individual trabajar en dejar de estar fragmentados nosotros internamente. Que cuando nos podemos unir internamente, la vibración que nosotros emanamos hacia afuera empieza a afectar a los otros, el lugar donde estamos y eso ayuda a que el otro empiece también a, a, estar, a dejar de estar fragmentado interiormente con lo cual deberíamos estar unidos más rápidamente Si sí. 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 lo voy a decir a vos, sí. te voy a complicar para que okay. la traduzcas eh, Mi pregunta es, le digo fuerte si sí, no sí. tenés que hacerla en español eh, ¿Cómo hacemos nosotros, eh, cada uno de nosotros para tratar de buscar la paz con nosotros mismos, para tratar de unirnos para tratar de completar nuestro sistema mientras la persona que tenemos al lado está sufriendo o no tiene para comer o no puede vivir y ser feliz. Perfect. What she's asking is, what can I do as an individual being uh, to to reach uh, happiness, uh, peace, harmony, like uh, an inner, uh, I don't know, like an inner space, like uh, with wellness and like uh, a good way of living if how can I get to those states if the person that it's in front of me it's or either suffering or uh, lack of food it's starving or uh, it's poverty all around you like how can you find that state if uh, what it's in front of you uh, it's changed like it it doesn't live the same reality as you live That's a really long question. <laughs> <laughs> I was trying to put it all together, but it was a little bit... Uh, good, good, good. That's fine. I make it very simple. One is, we need to be focused. We are always scattered. We are thinking of doing too many things at one time. That is the reason why we are not peaceful or happy or content. So, 
And then again is we want to do something and we keep thinking of the past and the future. We need to be in this moment. Just by coming in this moment, everything will fall into place. So the simple answer to our whole question is come to the moment, be yourself. It's very easy to do. That's what is my purpose is to teach you in very simple steps of how to do that. And automatically everything she asks will happen, not only for herself and for others. Okay, perfect. Um, a ver, lo que, corríjanme, lo que dijo Seba en un momento tiene que ver con esto de lo primero que tenemos que hacer es eh, concentrar enfocar. el foco claro. y enfocar, que el problema es que estamos haciendo tantas cosas dispersas uh -huh. que eh, la energía está tan dispersa que en realidad no, se, no tiene ningún aporte a la sociedad, entonces que si enfocamos internamente es mucho más productivo que que está tratando de concentrarnos en un montón de cosas. Tu pregunta a esto era, ¿cómo? ¿Cómo que? Claro, ¿cómo, cómo en, la, en la sociedad en que vivimos, en la época cultural y, y social que vivimos, cómo hacemos para realmente concentrarnos en una sola cosa y no distraernos de cosas que parecen relevantes? She's asking, how do we focus on, on things that don't seem to be so relevant? But he says that he's going to teach them when he comes to ah, okay. <laughs> That is the main purpose. Main purpose is to teach you to focus and only focus on one task at one moment and not to be scattered. Okay. And how it is so simple is the key. Not to make it complex. It should be so simple that even a five-year-old child should be able to do it. Perfecto. Lo que dice Sebo es que eh, en los talleres un poco lo que se habla ahora cuando venga a Argentina tiene que ver con aprender a hacer foco en una sola cosa y que tiene que ser de una manera muy simple, tan simple como para que un nene de 5 años lo pueda hacer que cuando, estas las conversaciones que hemos tenido con Seu, cuando es complicado es que no es una buena señal las cosas deberían ser simples para que funcionen cuando se pone complicado es que no va um, I, I was remember a conversation that we had that, uh, on what it's simple and what it's complicated and I remember the conversation that we discussed about if the posture that they demand you or the mantra or the, the, the way to, to, to pray, they demand you an instructor that it doesn't feel comfortable for you, that that uh, steps away from, from simplicity. So I don't know, just a thought that, that came back to me that to keep it simple, if, uh, if you find your way to, to focus, for example, you, you need to, to follow your own way. Only I cannot teach anything new. I can only remind whatever we all know in our system. So whatever I'm doing is trying to remind you. Second, whatever you feel good, that is the right thing. So you don't have to follow somebody else. Follow your own self, your heart. If I want to pray lying down, perfect. Just do that. Don't try to find anything and then nobody should rule you. You have to find your own solutions within yourself. Okay, lo que estamos, lo que estaba diciendo Sebo es que me acordaba de una conversación que teníamos, que tuvimos en el pasado, esto de, de que las cosas que a veces las volvemos demasiado complicadas, hasta en un hecho simple como meditar, donde a veces te decían cuál era la postura, el sonido específico y demás, cuando quizás eso genera más incomodidades en el ser que simplicidad. En que si la clave es ser simple, cada uno debería descubrir de qué manera simple cada uno enfoca eso que quiere enfocar eh, y a esto lo que dice Sebu es que él no, en realidad no va a venir a enseñar nada sino recordar la información que ya está dentro del sistema eh, y que lo que hacer es volver a, 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 a recordar precisamente y activar esto que ya uno, cada uno tiene ¿está bien? me olvidé una parte ok uh, I'm, I'm having a good uh, exercise here trying to remember everything That, that's what I'm trying to do Okay. That's why I forced you to do that so you don't have a problem on when I'm there. Perfect. Lo que estoy diciendo es que estamos haciendo una práctica para cuando venga a Argentina de acordarme exactamente todo lo que él dice y tratar de respetar lo máximo posible para cuando hagamos los, los talleres en Argentina. So, um, I have one question. Yes. I say one sentence and you translate in Spanish in 10 sentences. Why is that? In? Ah. In 10 sentences. That is Spanish. Uh, yeah, yeah. Because me pregunta por qué él dice una frase y yo estoy 10 minutos hablando prácticamente. Uh, because I don't know, I'm trying to emulate the, the idea as pure as, as you're saying it, but it's difficult. It's good. 
is perfect. It's good. It's good. Nothing, pro- no problems. A stage will come even before I speak. A stage will come even before I speak. You will say what I want to say. Perfect. Lo que está diciendo es que en realidad vibratoriamente estamos conectados, con lo cual voy a terminar diciendo lo que él quiere que, que digamos, <laughs> prácticamente. Okay. So my my question would be um, here is um, besides this purpose of of Uh, hiring the, the, the vibration here for Argentina or, or for the people like um, what's the, the second thing you, you expect uh, to achieve in, in humanity what would you work in, in for example making my, my vibration higher what's, what's the point for that La no, no. I, am, no. I am not going to make anybody's vibration higher I am going to help them to help themselves. And the moment they come into alignment, the moment they come into focus, automatically their vibrations will rise. So it's only to guide you to become independent, not dependent. So when the vibration rise, everything will happen. Okay. Lo que le preguntaba a es más que él tiene como la intención de venir a Argentina para que se eleve también la vibración del país. Leo, ¿cuál es el, el, el punto de esto de, de elevarle la vibración a una persona? Y me dice que lo primero es que él no, se le, no va a elevar la vibración de nadie, cada uno va a elevar su propia vibración. Él lo que va a ayudar es que uno se pueda alinear, que cuando uno se alinea, uno automáticamente eleva su nivel vibracional y la magia sucede. Eh, y mi pregunta ahora va a ser es, de todos modos, ¿cuál es el beneficio de que suba la vibración de un lugar? My second, questions aligned to, second question aligned to, the, to this is, Um, which is the benefit of uh, hiring the, the vibration of the people? Automatically, what is it the people are seeking? Peace, people are seeking happiness, people are seeking satisfaction, people are seeking joy. So when you come into focus and alignment, automatically all those things which are not allowing them to seek this peace, joy and all that, will be dissolved. So the higher vibrations will dissolve what is not wanted and the true you will come up. Perfect. Lo que dice es que en realidad es que esto de elevar las vibraciones tiene que ver que cuando yo puedo elevar mi vibración, lo que en realidad hace la elevación de la vibración es que todo lo que hoy me impide tener la paz, armonía, salud, trabajo, lo que sea, la felicidad, hoy no estoy, pudiendo, no estoy pudiendo obtener y cuando elevo mi vibración todo eso que me está impidiendo se disuelve y eso hace lugar para que en realidad venga la verdad y esto de que poder vivir en esos estados que hoy los estoy impidiendo y mi pregunta ahora es ¿cuáles creen como doctor que, que ha atendido a varios pacientes que es el primer, el primer síntoma o problema con el que cuben los, los seres humanos? Is, uh, what is the main reason uh, or in your experience as a doctor uh, which is the main reason why the people go to visit you like what's the main problem and even if it's uh, shallow or superficial that uh, what is the main reason they ask you for help for example okay. i'll explain a summary of all my 45 years of 40 years of work mm-hmm. okay and the work is problems of aging are due to disease And disease is a result of persistent stress. And stress is due to a lack. And lack is due to ignorance. (laughs) And ignorance is because you're not aware. So they seek me for anything or any problem, be it any disease from cancer to the worst possible diseases, to stress, to spirituality, for everything people are coming. They want satisfaction. They only want happiness. So we need to find solutions for this. So this is the reason they come to me for any problem they have in life, whatever it is. Perfect. You're, you're uh, putting me in higher translation, uh, translator uh, levels. <laughs> Every time you get more information. Perfect. So don't worry. Um, lo que dice él es que la gente cuando se, se acerca eh, principalmente tiene que ver con un problema del el envejecimiento que el envejecimiento en un punto eh, se, se da por la, la acumulación de estrés en la vida 
y que la acumulación de estrés en la vida se da por la falta de algo en el sistema, que es lo que explicamos al principio. O si sea, a mí me falta algo en el sistema, voy, a, voy atrás de eso para conseguirlo y me estreso. Como en eso me estreso, lo que pierdo es la capacidad de tener la felicidad eh, y ese estrés me lleva a enfermarme. Entonces es como... No poder satisfacerte, eh, ¿no? Para y, la satisfacción. y eso, eso, perfecto. Y eso es como... Eh, y no poder satisfacerme a mí mismo. Entonces no me puedo satisfacer a mí mismo, creo estrés, el estrés me crea enfermedades, la enfermedad me envejece, deterioro el cuerpo, pierdo calidad de vida. Perfect. I think I, I did it good. <risa> creo que lo hice bien. Good job. I can see everybody is happy, so it's okay. And <laughs> she knows English. And she okay. English. <laughs> Perfect. Dice que ve que todos están felices y que está bien la respuesta que di. Te la hago vos, sí. Sí. Eh, si es posible ayudar a otro, eh, si uno no tiene, si uno no consiguió la felicidad o si no, si no está en paz con uno mismo, digamos, puedo pensar en el bien común o en, en el bien de todos si, si en un principio no tengo yo felicidad, digamos. Una excelente pregunta. Here we have a really good question. He's saying is, uh, is there a chance that I can help uh, other people if first I didn't leave myself happiness or health or joy? I mean, if I didn't reach all those states, uh, is it possible that I can help other people to reach those states? Absolutely, you can uh, help other people to reach states even if you haven't achieved it. All you need to show is the path. All you need to show is the path. The exercise, the direction. So I didn't follow you in that. What, what I didn't follow you. The in path. That. So even even if he has not been able to experience joy, peace, and satisfaction, mm -hmm. he can, if he knows the path, he can show the path to the people, and they will experience it. Okay, you mean like a fractal. Wasn't that the question? You, you mean like a... Uh, um, Process. Okay, okay. I think I, I, I'm trying to follow you on this. It's, uh, you mean the part. That, that means like... Uh, part, part. P-A-T-H. Oh, the path. Sorry, sorry. Okay, 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 perfect. Sorry, the path. Okay, okay, perfect. Now I follow you. Okay, so... What you say one more time? Let's let's uh, backwards a little bit. Is that he can show other people the path to happiness, for example. But how can yes. he show the the, the 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 a road that he may not know? La pregunta es que le hago es él dice lo que puedes hacer es mostrar el camino a alguien por más que vos no estés feliz o mostrarle a alguien el camino a la salud por más que no estés sano. Y la pregunta que le hago es si no conoces el camino cómo le mostras a alguien. So uh, if you don't know the path, or maybe Uh, you, you're not certain of, of, of what the path is because I'm not getting happiness how can I uh, share it to other one okay the, first, the most important is when you experience automatically you can speak with confidence but the, his question was can I do it even if I have not experienced confidence correct that was his question perfect yeah yes so 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 when you get, if you know the path, if you know the path and you don't experience anything, and when you start showing the path to others and if they experience the shift, that's more than enough. So if they can bring a change with whatever you have taught them, it's automatically, and he sees that they're feeling better. They come and tell him back, I feel better with the way you told me the path and what to do. Automatically, that was going to give him confidence to reach out to his joy and his peace and his happiness because it is blocked for some reason. It's a very big one which he cannot dissolve, but he can teach people to dissolve the smaller blocks and they feel happy. You want? Perfect, yeah. Ok, lo que está tratando de decir es como un circo, en, en realidad es como una herramienta para, supongamos que lo que tengo es una gran falta de confianza en algo y yo por mí mismo no lo estoy pudiendo resolver. Lo que dice es que si le enseño el camino a otros o soy una ayuda para que otros en el camino logren esto, y empieza a hacer un efecto positivo, todas esas partes empiezan a volver hacia mí y hacen que disuelva esa falta de confianza porque lo que estoy haciendo en el otro también le sirve. Entonces empieza como en un punto a volverme hacia mí lo que estoy tratando de enseñar y empiezo a disolverlo. It's like giving for receiving. <laughs> yeah, one more thing is the key is trust. If he trusts what he's teaching them, it's going to work for them, it will work for them. 
Ok, la clave acá es que él tiene que... Eh, o nosotros tenemos que confiar en aquello que enseñamos. Si nosotros confiamos en lo que enseñamos, eso va a ocurrir. Ok. Perfect. It's a, a tough thing. When I used to... When, when I used... Sorry. When I used to... I couldn't experience anything exactly like what he's asking. I couldn't feel any sensation. I couldn't see colors. I couldn't feel peace. I couldn't feel joy. I was literally, you know, a person who was not sensitive. But the only thing I had was trust. And I continued to do so. And a state came now after continuing to teach and teach and teach and teach. I can experience all that which I didn't experience. Perfect. I always say to say that at the beginning, cero sensible por así decirlo, es como él no podía ver ni colores, no podía estar en estados de felicidad ni de paz y lo que hizo es continuar enseñando, enseñando, enseñando y cada vez que enseñó más ahora puede estar en esos estados y acá puedo meter un poco mi experiencia personal que también al principio cuando empecé a dar talleres era como muy poco sensible y a medida que empecé a dar un taller tras otro empecé a estar en contacto con toda esa sensibilidad y es cada vez se hace más profundo What I was saying is that um, it happened the same to me when I start doing the workshops, every time I do a workshop, I get more sensible uh, and I, I didn't get to experience more happiness, more joy, more connection, more unity and yeah, at the beginning I'm not so sure if we are united as a humanity or not, but every time I do a workshop, I feel more, more united to the humanity. So yeah, uh, I feel that. Uh, Very good. Yeah, perfect. It, it has to be self-similar. We all are the same, there's no difference. Perfecto, dice que todos, eh, para todos funciona de la misma manera, que no hay, no hay diferencia en esto. Ok, so, uh, we have one more question here. ¿De qué forma puedo, o sea, si una, yo ayudo a esa persona a ver el camino eh, y esa persona no lo ve o no lo quiere ver, eh, ¿cuál sería mi, 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 mi accionar? La mejor forma de usar. Eh, ok. Um, la pregunta, por si no se escuchó, eh, dice, si yo quiero ayudar a una persona pero esa persona no se quiere dejar ayudar, ¿cuál sería la mejor forma o la mejor acción que yo puedo tomar? His question is, if I'm, I'm helping a person that either he doesn't allow you to, to be helped or uh, he doesn't think the same way, he doesn't see the things as the same way uh, I'm seeing it, what should I do? For example, I'm trying to help you and you don't want to be helped. What should be my posture? Don't help anybody who doesn't want help. No ayudes a nadie que no quiere tu ayuda. There's no point. No hay punto en eso. Yeah, okay. makes sense. Okay, unless asked, unless asked for help, only then you offer the help. But if you try to help somebody because you want to help, it's not going to work. Okay, so what he says is that when someone asks you help, it's when you have to intervene because otherwise it won't work. It's something that you want to do, not the other person. It would be more a need. It's like more uh, an internal needing, need or... Uh, yeah, and you will probably end, end up frustrated. Second, second is if in case he still wants to help him, mm -hmm. please don't do it verbally. Just say, God help him. That's all. <laughs> Perfect. Inside. <laughs> okay. Lo que dice en segundo lugar es, si de todos modos eh, él quiere ayudar a la persona, por más que otra persona quiere, es que nunca lo verbalices, que simplemente de forma interna digas, Dios ayúdalo, punto. Ok, uh, le voy a preguntar cuál es el poder de One. una petición a Dios. Adding, adding, adding. Yeah. What? I'm going to add something more. Yeah. I went to a workshop. I learned all the techniques from that workshop. I come back to my home and I say to Mama, I can do this for you. Papa, I can do that for you. <laughs> hey, you guys, I've learned this method of treatment. Come, I'll demonstrate it to you. Doesn't work. <risa> Perfect. Lo que dice es que si van, al, si, van al, si van al taller y después llegan a sus casas y dicen, mamá, papá, hermano, mira todo lo que aprendí, lo, como que lo van a tratar de, de aplicar y dice, no funciona, porque tiene que ver con, con ustedes y no tiene que ver con, con el trabajarlo de forma exterior. Eh, Perfect. My, my question um, was, uh, how does, for, for example, if he decides to pray, for another person. How does this pray work? O sea, si yo decido rezar, por ejemplo, por otra persona, ¿cómo es que funciona esta, el rezo? Ok. When you, you need to sincerely and honestly make that statement. That statement is your prayer. 
and that can only be made in a certain part of the body which is called the unknown anatomy which i would be teaching you all i'll be teaching you where to seek what inside yourself and when to make the statement for yourself and when how it can be sent out to the person or the universe perfect uh me van a tener que ayudar en esta lo que dice i say they will have to help me on this but uh, precisamente lo que está lo que está tratando de decir es que eh, el, el, el decreto que nosotros estemos estemos lanzando en forma de, de plegaria primero tiene que ser con honestidad tiene que ser puro tiene que ser sentido eh, y que es lo que un poco lo que enseñan los talleres tiene que ver con que dice que hay una como una partícula desconocida interna que nosotros estamos desconectados de esa partícula que yo personalmente asimilo que tiene que ver con quizás esa chispa divina o esa conexión divina eh, cómo conectarse con eso para que cuando yo haga un decreto eso salga expandido para todo el universo eh, lo que me hace la pregunta es qué tal si, si esto lo puedo usar para un mal uh, my second question would be great 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 yeah. that was good <laughs> speak English quién habla inglés Juan ya Everybody speaks okay. a little bit here. So the, he was good, no? Last translation was good, right? Yeah. 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 I just will ask some random questions. We're not going to answer all them. And you're coming next week, so they can ask you personally. They have to come to the workshops. But, for example, what I would like to, to see on, on, on the workshops is uh, how a stress is born. How do we create a stress? How can we get rid of stress if the stress is the, the reason that we get ill and makes us be older or age. Eh, la pregunta es que me gustaría saber en el taller cómo se genera el estrés, cómo se podemos, si sabemos cómo se genera el estrés, cómo eliminarlo. Um, here one question was uh, about an, uh, anxiety. Como ansiedad, ¿no? Sí. sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta? <risa> eh, eh, ¿por, ¿Por qué se genera eh, en, en el ser eh, humano en general? Sí. Ok. ¿Y cómo, ah. y cómo solucionarla? Perfecto. En el, en el momento de la ansiedad. Cómo manejarlo. Okay, he uh, he was uh, he's asking, um, for example, anxiety. Anxiety is the word. Anxiety, anxiety is the word. Anxiety. anxiety. Um, yeah. Um, what does it comes up? Uh, what does it rise? Uh, anxiety inside us, and how can we manage it when it rises? Very simple. Anxiety rises due to an imbalance in the system. Imbalance in physical, emotional, mental, or spiritual. If there is some question unanswered, we become anxious and have fear. And the moment we bring ourselves into alignment, or you bring yourself to focus outside the head, which is causing the problem, automatically anxiety goes. <laughs> A mí me causa gracia porque todo es bastante simple para hacer. Lo que está diciendo es que eh, la ansiedad se produce, eh, puede ser física, emocional, espiritual, Pero mental, bueno. porque hay un desbalance, ese, ese desbalance interno del cuerpo lo que te lleva es eh, a, al miedo, al miedo, de, o no saber la, eh, al miedo al no saber una respuesta que tenés, que se produce internamente por ese desbalance. Entonces, como no puedes responder esa pregunta, entra la mente. A, a, digamos, a, a meter problemas, entonces lo que dice es, si vos volvés siempre al centro, este, este, parás un poco esta mente que les está generando el problema y la ansiedad desaparece, como que dirías una forma simple. So, uh, when you're coming to Argentina, you're going to teach us how to be on our center, right? <laughs> yeah, in a very simple, easy way, and I'm coming there not just to help you with stress, Anybody has any problem at any level, any disease or anything, whether it's finance, whether it's disease, I will help you to learn the solution so that you can find it yourself. Okay. Lo que dice es, eh, le preguntaba si cuando viene a Argentina nos va a dar una mano con, con, 
Bueno, este aprendizaje dice que en realidad esto aplica para cualquier tipo de aprendizaje que queramos tener, si es financiero, si es de salud y demás. Que obviamente que lo que él hace es ayudarte a que encuentres la solución para eso. O sea, pero no es que te va a dar la solución, sino es que es la forma en que vos de, de, de forma personal encontrás la forma de, de hacer la herramienta para solucionarlo de forma eh, individual, digamos, propia. Eh, do you have any um, funny anecdote to, to share with us? For example, a person that uh, went to a workshop asking for, for something and maybe, I don't know, it materialized in a funny way or any any funny story that happened with this teaching? Okay. See, one of the commonest issues I have is uh, about relationships. Okay. And there's a lot of problem between relationships and misunderstandings and even to the extent of divorce or separation. So I, I thought, so there was a lady who had not, who had separated from her husband and uh, she uh, was living with her girlfriend and she was in the workshop and we asked her to do the uh, exercise to let go. And she did the exercise to let go and she had not seen her husband for three years and suddenly she gets a call that from a girlfriend that her previous husband came looking for her <laughs> and, when he, and then he when he found out that she's in the workshop he came all the way next day to the workshop and they learned to forgive themselves and hug each other these are so miraculous experiences <laughs> just, just an example Amazing. so i'm surprised and every moment i'm surprised with such examples And there are so many examples and so many stories. They will come up when we are doing the workshop. I won't try to remember, but something which you people ask, then the story comes up and I tell you the story. <laughs> okay, and perfect. they are real experience. <laughs> okay, perfect. Yo estaba preguntando si tiene alguna anécdota, alguna historia graciosa en, en estas cosas de como suelen pasar las, las, las ciertas historias que muchas veces dentro de los talleres que, que hace o a mí también pasa cuando hacemos que surgen soluciones muy, muy graciosas que parecen hasta locas o milagrosas y lo que dice es que había una mujer en el, en el, en el taller que hace tres años estaba divorciada y que vivía con una amiga eh, y había ido al taller, había ido a otro estado a hacer el taller ¿no? eh, entonces que cuando se ponen a hacer un ejercicio que tenía que ver con el dejar ir con el, el soltar después de estos tres años de estar divorciado eh, cuando hace el ejercicio de repente el marido aparece en la casa de donde, donde vive la amiga preguntando por ella, sí. se entera que está haciendo el taller <ríe> y al otro día aparece en el taller, termina haciendo el taller juntos y se perdonan, se abrazan, se dan un abrazo y cada uno sigue con su vida. Sí. Como esto es lo, lo gracioso y lo milagroso de, de la, la, las cosas graciosas que pasan. Ok, perfect. That, that was a nice story. She didn't ask any question. To your left, yes. <laughs> ok. I'll have a good one, I promise. No, no, you have to ask now. <laughs> no, I, I was thinking about uh, this idea about the path and um, getting to happiness and joy and feeling, feeling satisfaction. How do you know you have uh, arrived to that point? Because it seems like it's never ending. Once you've <laughs> achieved something, uh, some, something else comes behind that. So how do you know you have got there? What you're asking is about your salvation. You're asking about... <laughs> so, it, it got caught up. Asking for salvation was the first thing you said? Yes. And the second? Liberation or salvation, same thing. Ah, okay, okay. Lo que sí está buscando la salvación o la liberación. Okay, that, that's a good thing or it's a bad thing? <laughs> the bueno o malo? No, no, not at all. Her, her question, her question reaches us up to salvation and liberation. So she says, one thing I get, I want another thing. A stage will come when you will want nothing. You will not want anything at all. It will be at peace and absolute stillness. And that is the stage when you have reached the final destination. That it's, uh, you need to be dead for that? <laughs> So, we, we automatically, this is what we are seeking. We want to go back home. Can you imagine when you go to the hostel, you go to America to study and all that, and when you come back, 
you, you feel, feel so good, good back to sleep in your bed, bed in, at home, back, back to be with mama, back to be with papa, papa and not joy. even to worry <laughs> about anything. <laughs> yes. <laughs> so, that, so that is what it is. Salvation and liberation is about coming back home to where we are secure and peaceful and we don't want anything anymore. Perfect. So, whatever we teach. So, now he's, she's going to translate it. <laughs> yes. Yes, it's important you translate it, please. Yes, translate it. The question is, y él por ahí un poco lo que me contesta es que justamente ese es el camino a la liberación y que uno sabe realmente que llegó a ese punto de felicidad o de satisfacción cuando ya no, no siente que no nada. tiene nada más que alcanzar. Y yo le pregunté si había que estar muerto para eso. <risa> <risa> y la respuesta fue ok. Pero, <risa> bueno, estaba, justo se cortó lo que estaba diciendo es que es importante que haya mucha gente traduciendo porque si yo voy a decir cualquier cosa, los demás se pueden dar cuenta. So don't worry, I, I will be I, I will be saying what I want. You you won't notice. <laughs> oh, I will feel it. I will feel it. It's wrong. I will tell you. Lo que me dices que igual lo vas a sentir y me vas a decir si está mal. Okay, perfect. So and um, and what what are you imagining of Argentina? What are you expecting? Most loving and affectionate people. Ok, perfecto. Le digo, ¿qué es lo que se imagina y espera Argentina? Es como conectar con el, con el amor y, la, y el sentimiento y la emoción de la gente. We have the last question so we can round it up. But I have to tell you one more. When I went to the embassy, that was the last thing I expected. I was taken inside, made to take you to the council's office. He made me sit properly and then he talked to me and finally he said, your visa is free. <laughs> Perfect, no charge. No charge. Lo que dice es que no se esperaba, ya empezó como toda la experiencia cuando fue la, a la embajada de Argentina, que lo sentaron en la oficina, hablaron con él y le dijeron que era sin cargo la, la, la visa. And it's like the, the first time in, in your experience that you don't pay for a visa. First time in life. Primero se sabía que no le hacen pagar por una visa. Ok, perfecto. And, so, and they said, good relations. We have good relations with India, so India doesn't charge Argentinians, so Argentinians don't charge Indians. I said, perfect. But, And then he said, oh, you're living in this hotel, in this locality, you should go and visit this place, you should be that city, do you want to ask me any questions, what type of food you want, everything, no embassy has done that. <laughs> Dice que ninguna embajada hizo lo, lo que hizo la embajada argentina, que lo que, lo que hay es re, buenas relaciones entre India y Argentina, entonces no se cobran mutuamente ningún tipo de visa y que le, le, viendo dónde se iba a quedar le, le propusieron un montón de lugares. Lo que quiero decir es que no se debe preocupar por nada porque va a estar en casa, así que you don't have to worry about anything because we are going to be at home and we're going to tour you, so yeah. <laughs> everything is free for you. And he invited me to come back for the Argentinian organization of business people who are coming, he wants me to come. And the biggest surprise was to all the staff inside, he came, walked me and my daughter out to the front gate. And everybody was looking, why is he doing that? <laughs> Lo que se sorprende es que eh, los invitaron para volver a Argentina a una conferencia que se va a hacer de, de negocios y de economía. O sea, lo que vamos a ver es que en marzo también, probablemente quizás, si todo se está volviendo. Y, que se, y todo el mundo, el staff, se sorprendió porque lo, desde la oficina lo acompañó hasta la puerta principal de la embajada. Así que, well, if your first experience with Argentina is perfect. So I'm going to be there in my home, a perfect home. That's it. Perfect. That's a good, a good way to close it. So just to wrap it up, um, so you uh, to tell the people, and I will say it in Spanish, that you have three workshops here in Argentina. We're going to have a, a free talk so they get to know you, this kind of talk. Then, on, then we're going to do a... Uh, um, another talk that will be with a dinner, a vegetarian dinner, and then on Saturday you're going to do the the solution workshop, right? So it's uh, one of the of the things that we were uh, we were discussing, and then if more people want to come, they can do the teaching, so they can start teaching some techniques, right? That's the whole idea. There is a full solution. 
I will teach them to be teachers of the full solution. Nothing is incomplete. Everything is complete. Ah, okay. Todo es completo. Dices como la idea es que estas técnicas ellos las pueden aprender para poder ellos expandirlas, usarlas como quieren. O sea que es ideal para gente que se dedica a terapeutas y demás que que ya estén con ganas de aplicar una técnica nueva. So um, we expect you here with open arms. We have we hope uh, you have a safe flight and we're gonna share this video so. Uh, people get to know you and start coming on the workshops. You have just very few days. There are only five or six days here in Argentina, so we're going to squeeze you. <laughs> and uh, squeeze me as much as you want. Get all the juice out. <laughs> <laughs> Perfect. Thanks a lot, Sigu. God bless you and a big hug to all of you. Big Bye. 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 Thank you.